Hi guys, welcome back to my government tech channel and this is a part 2 of the previous year questions so in this session we will discuss some previous year questions from SSC 2018 exam okay so let's start with first question first question is which of those substance can be classified as a pure substance in my sequence jo pure substance hai okay so the correct answer will be baking soda baking soda is the pure substance among the below options okay because humid air is not a pure substance soil and sand in water is also not a pure substance so the pure substance is baking soda among these options question number two at a triple point of water which of the following term is not equal to zero so at a triple point of water entropy is zero internal energy is zero but enthalpy is not zero so at a triple point of water enthalpy is not zero question number three what does the term quality indicates quality is ko hum dryness fraction bhi bolte hai so what does the term quality indicates it's it means the mass of fraction of vapor in the liquid vapor mixture kitna quantity or kitna fraction of vapor hai mixture mein isse bolte hum quality ya dryness fraction okay dryness fraction hamesha zero to one hota hai dhan mein rakhiye ga question number four which surface hardening process gives maximum hardness to the surface kaun sa pack pack hardening nitrating cyanating and induction hardening in mein se kaun sa hardening process hai jo surface ko maximum hardness deta hai so the correct answer will be nitrating nitrating surface hardening process gives a maximum hardness to the surface okay next question question number fifth which is not a ceramic material so bakelite is not a ceramic material dhan mein rakhiyega ki glass clay and aluminum oxide is a ceramic material and bakelite is not a ceramic material question number six mechanical seals jo bhi mechanical seals hote which are used to prevent the leakage okay oil leakage ho gas leakage ho jo bhi to mechanical seals are used to prevent the leakage okay question number seven noise levels in case of aircraft is aircraft mein noise level की वैल्यू क्या होती है कौन कितने डी बी तक रहता है ओके तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑलवेज मोर देन हंड्रेड डेसीबल सो द नॉइज लेवल्स नॉइज लेवल इन इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट इज ऑलवेज मोर देन हंड्रेड डेसीबल टू लाइफ टू लाइफ ऑफ अ टूल इज सेट टू बी ओवर इफ टू लाइफ कब खत्म हो गई ऐसे बोलते हैं इफ इफ वॉट द टूल हैज फेल्ड एंड पुअर सर्फेस फिनिश इज ऑप्टेन यस दैट इज करेक्ट और सडन इंक्रीज इन पावर एंड कटिंग फोर्सेस टेक्स प्लेस एंड चैटर्स अपियर इन मशीनिंग या दैट इज ऑल्सो टू एंड ऑप्शन थ्री ओवर हीटिंग एंड फ्यूमिंग ड्यू टू फ्रिक्शन ऑकर्स इन द एडिशन टू द डायमेंशन इन स्टेबिलिटी यस जब टूल लाइफ खत्म होती है तो ये तीन ऑप्शन आर करेक्ट विद तीन ऑप्शन मीन्स तीन तीन यू कैन से रीजन्स दिखते हैं आपको ठीक है कि टू लाइफ फेल हो जाती है पोअर सर्फेस फिनिस ऑप्टेन होता है फ्रिक्शन की वजह से हीट और फ्यूम्स गैसेस निकलते हैं ये सब सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट इन केस वेन द टूल लाइफ ऑफ अ टूल इज सेट टू बी ओवर ओके क्वेश्चन नंबर नाइन ग्राफाइट मोल्ड्स आर जनरली यूज फॉर कंटिन्यूस कास्टिंग मेथड बिकॉज कंटिन्यूस कास्टिंग मेथड के लिए ग्राफाइट मोल्ड्स ही क्यों यूज होते हैं बिकॉज दे आर सेल्फ लुब्रिकेटिंग सो नो नीड टू प्रोवाइड द एक्सटर्नल लुब्रिकेशन फॉर दैट ओके so they are self lubricating that's why graphite molds are generally used for continuous casting method question number 10 fuel may major constituents kaun se hote hain fuel basic hai matlab carbon and hydrogen are the basic elements of a fuel any fuel carbon and hydrogen question number 11 the general gas equation is given as p v equal to mrt okay ye galat diya hua hai yahan pe जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है पी वी इज इक्वल टू एम आर टी ओके पी इज द प्रेशर वॉल्यूम मास दिस इज द गैस कांस्टेंट एंड दिस द टेम्परेचर ओके पी वी इज इक्वल टू एम आर टी दिस इज द जनरल गैस इक्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन मोलार वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉट मोलार वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है मोलार वॉल्यूम इज इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर क्यूब एट एन टी बी एन टी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ओके सो द मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन मीटर क्यूब एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्वेश्चन नंबर थर्टीन 
internal combustion engine works on which principle so it works on first law of thermodynamics yeah internal energy uh dq is equal to du plus dw hota hai first law dq means change in heat is equal to change in internal energy plus change in work done <coughs> so the internal ic engine works on the first law of thermodynamics question number 14 the first and second law of thermodynamics helps to derive the following properties respectively first law and second law helps to derive which of the following properties okay so the temperature and entropy it is correct so entropy is given by second law of thermodynamics and energy or we can say the temperature is given by the first law of thermodynamics okay question number 15 so in short इसमें से extensive कौन से है ये पहचाना पहचानना है अपने को ठीक है so option A entropy viscosity temperature and specific heat at constant volume so which of the following are extensive extensive means what is depends on mass and what is mean by intensive properties which independent on mass आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो intensive का initial I है so I means independent of mass and extensive are depends on mass okay so the correct answer will be entropy entropy is depend on mass that's why it is an extensive property okay or up a bit and america key all specific properties are what intensive properties okay all specific properties specific heat specific volume specific enthalpy specific entropy that's all all are intensive property and without specific term that is means its extensive property question number 16 while starting the centrifugal pump what should be kept in mind that delivery valve is kept closed right yeah while starting the centrifugal pump uh, we need to ensure that the delivery valve is closed okay question number 17 in the centrifugal pump the maximum efficiency is obtained when the blades are straight yeah keep in mind in a centrifugal pump i'm talking about centrifugal pump okay the maximum efficiency is obtained when the blades are straight question number 18 one dimensional flow is what one dimensional flow means it involves zero transfer co components of flow yes one dimensional means any other or direction make zero component on a chia okay means transfers direction make zero component on a chia that is known as one dimensional flow so the correct answer will be involving zero transfers component of flow question number 19 pressure inside water droplet is given by water droplet may change in pressure is given by what so delta p which is equal to 4 sigma upon d sigma is the surface tension d is the diameter here if a equation hai water droplets are in drops you can say okay now we will see what is the equation for pressure inside the soap bubble so delta p is equal to 8 sigma upon d this is the equation of soap bubble soap bubble why because there are two layers of bubble in soap soap bubble okay and what is the equation for uh, water z so delta p the change in pressure inside the water jet is delta p equal to 2 sigma upon d okay so the teen equation zero yad me rakhi ga puche ja sakti isme se questions question number 20 manometer is used to measure what manometer is used to measure the pressure in pipes manometer use hi hota hai pressure measure karne ke liye okay question number 21 if a thin plate is held normal to the flow the viscous drag on it is zero obviously viscosity ka bote jab parallel uh, parallel mein rakhi gayi rakhi gayi hogi koi plate okay so agar plate is held normal to the flow to viscous drag should be zero right question number 22 the overall efficiency of a pelton wheel is about pelton wheel ki overall efficiency kya hogi so the correct answer will be 0 0.85 85% efficiency of the pelton wheel ki overall question number 23 why is a multi staging in centrifugal pumps used centrifugal pumps may hum multi staging q use karte option a for high flow rate option b for high head option c for high speed and option fourth that is for high efficiency so multi staging q use karte hum centrifugal pumps may ye iska answer up comment box may 
देना और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सो so, ये रहे कुछ एसएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूज़फुल होंगे आर आर बी जे सी पी टू के लिए क्योंकि हर बार ऐसे मैंने जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दे हैव दे आर आस्किंग सम रिपीटेड क्वेश्चन एवरी टाइम एंड इफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे हैव जस्ट मीन दे आर चेंजिंग जस्ट वैल्यूज ओके सो ये इम्पोर्टेंट है आपको ये बेसिक चीज़ है कि ये करके ही जाना है गेट के वन मार्क्स के क्वेश्चंस आई के वन मार्क्स के क्वेश्चंस ये सब चीज़ें ये करेंगे तो ही एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगी क्योंकि ओवरऑल दीज आर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स ले तो गवर्नमेंट एग्जाम्स में सब क्वेश्चंस रिपीटेड ही आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम्स से पूछे जा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रिपीटेड क्वेश्चन अपने को बहुत हेल्पफुल रहेंगे आर आर बी के लिए एस एस कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम्स लाइक महाजन को के लिए ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस थैंक्स स्टे ट्यून टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल एंड यू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय गवर्नमेंट ट्रैक इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच